Hello everyone. So there's one more mini lecture in compiler design lecture series. In last lecture, हमने देखा कि lexemes, tokens और patterns का example, lexemes, then tokens and patterns. Okay, we saw example of this, uh, very short example. यहाँ पे भी same हमारा एक topic है, बीच में छोटा सा lexical errors. Okay, so when you refer uh, reference book, so उसमें बीच में से छोटे-छोटे topic आते रहते हैं, जो syllabus के uh, regard में uh, काफी important होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर further topics build किए जाते हैं. ठीक है? तो lexical error एक same topic है. Uh, compiler के जो structure होते हैं, उसमें सबसे पहले lexical analysis आता है. हम सबसे पहले lexical analysis start करते हैं. Then we go to syntax analysis or parser or at last we pass it to semantic analysis for now कि हम semantic analysis करते हैं तो compiler के हर एक जो analysis phase होता है उसमें कहीं ना कहीं error generate होती है ओके उसके रिलेटेड एरर होती है कि अगर आप लेक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड एरर है सिंटेक्स एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड एरर है और सेमेंटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड एरर है तो लेक्सिकल एरर्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि लेक्सिकल एरर जनरेट ही नहीं होती क्यों नहीं जनरेट होती है क्योंकि इट इज हार्ड फॉर लेक्सिकल एनालाइजर टू टेल दैट विदाउट एड ऑफ एनी अदर कंपोनेंट्स वो दूसरे कंपोनेंट या जब तक उस टोकन को आगे पास नहीं किया जाता उससे आगे पास नहीं किया जा सकता लेक्सिकल एनालाइजर उस टोकन्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता Fine. That is very less that lexical analyzer can tell you की कि, कि source code में कुछ error है या फिर जो code आपने analyzer को दिया है उसमें कुछ error है जैसे कि uh, if generally आप लिखते हैं if की जगह आपने वहाँ पे fi लिख दिया fine कहीं पे program में अगर आप if लिख रहे हैं if uh, x is greater than फाइव rather than I wrote it की fi आई एक्स ग्रेटर देन फाइव ये जो आपका चीज है सेंटेंस नंबर वन और सेंटेंस नंबर टू सेंटेंस नंबर वन भी लेक्सिकल एनालाइजर को सही लगेगा सेंटेंस नंबर टू भी लेक्सिकल एनालाइजर को सही लगेगा क्योंकि यहां पे इफ है वो एक कीवर्ड है और यहां पे जो एफ आई है वो एक आईडी है आइडेंटिफायर है ओके सो ये लेक्सिकल एनालाइजर इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है सही बात है कि सेकंड नंबर का स्टेटमेंट गलत है बट लेक्सिकल एनालाइजर को वो पता नहीं है कि सेकंड नंबर का स्टेटमेंट क्यों गलत है ये चीज किसको पता चलेगी कि अगर यहां पर मैंने आइडेंटिफायर रखा है तो ये सिंटेक्स एनालाइजर को पता चलेगा सिंटेक्स एनालाइजर को पता चलेगा कि आप कोई भी आइडेंटिफायर के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट नहीं कर सकते हैं ठीक है ब्रैकेट में एक्स ग्रेटर देन फाइव नहीं लिख सकते हैं अगर ये आइडेंटिफायर होता तो तो इसीलिए वो बोलेगा कि एफ आई इज नॉट रिकोगनाइज एज एनी की ओके अगर वो आपका आइडेंटिफायर है तो आइडेंटिफायर के बाद आप ब्रैकेट पुट नहीं कर सकते पर अगेन ये लेक्सिकल एनालाइजर को पता नहीं चलेगा ये किसे पता चलेगा सिंटेक्स एनालाइजर को पता चलेगा कि सिंटेक्स इज रॉन्ग समवेयर तो हम उसे सिंटेक्स एरर बोलेंगे ठीक है लेक्सिकल एरर नहीं बोलेंगे तो लेक्सिकल एरर कैसे बोल सकते हैं फाइन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हैं आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस और इन कॉम्बिनेशन विद लेक्सिकल एनालिसिस पर लेक्सिकल एनालिसिस है वो सिर्फ एक ही एरर जनरेट कर सकता है इट कैन ओनली रेकोगनाइज दैट दैट इज अ लेक्सिकल एरर लेक्सिकल एरर कैसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ दैट इज अ लेक्सेमी या एक ऐसा टोकन है उसका काम टोकन जनरेट करना है ऐसा टोकन है जो किसी के साथ मैच नहीं करता मैच इज नन ऑफ द टोकन पैटर्न ओके okay, अगर वो कोई भी टोकन पैटर्न के साथ मैच नहीं करता है तब जाके आप उसको लेक्सिकल एरर कह सकते हैं जैसे कि हमें पता है आईडी कहाँ से स्टार्ट होता है आईडी लेटर से स्टार्ट होता है और बाद में लेटर या डिजिट कितनी भी बार आ सकते हैं ओके okay, स्टार्ट करते हैं ये उसका रैग एक्स है अगर आपको रैग एक्स पूछा जाए कि आइडेंटिफायर का रैग एक्स क्या है तो लेटर फिर ब्रैकेट लेटर या डिजिट हाउ मेनी टाइम्स या फिर आप वहां पे लिख सकते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर वगैरह सो स्पेशल कैरेक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं पर सिंपलेस्ट आईडी का रेगेक्स क्या होता है लेटर और लेटर लेटर प्लस डिजिट वन और मोर टाइम्स सो पहले लेटर ही होना चाहिए दैट इज कंपल्सरी ओके सो सिमिलरली जब आप अगर ऐसे लिख देते हैं कोई आई बना देते हैं वन जी ओके दिस इज वन आई या टू जी या टू के जी दिस दीज आईडीज आर नॉट अलाउड फाइन बिकॉज यू कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट आप डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं सो ये लेक्सिकल एरर में रिकोगनाइज हो सकते हैं एज आई से पर अगेन आप इफ को एफ आई लिख देते हैं रिकोगनाइज नहीं होगा आप फॉर को उल्टा लिख देते हैं एफ आर ओ लिख देते हैं आर ओ एफ लिख देते हैं ये सब चीजें रेक्सिकल एनालाइजर है वो रिकोगनाइज नहीं कर सकता है ओके ये सारी चीजें लेक्सिकल एनालाइजर से या लेक्सिकल एरर में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं सो लेक्सिकल एरर सिर्फ एक ही चीज समझता है अगर आपका लेक्सेमी है लेक्सेमी यानी जो इंस्टेंस या जो कैरेक्टर का ग्रुप आपके पास आ रहा है लेक्सिकल एनालाइजर के पास जा रहा है वो अगर किसी से भी मैच नहीं कर सकता मैच इज नन ऑफ द पैटर्न नन ऑफ द टोकन पैटर्न जो भी टोकन डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है जो भी रेगेक्स आपने डाले हुए उससे किसी से मैच नहीं कर सकता तो क्या करेगा उसको कैटेगराइज कर देगा कि वो लेक्सिकल एरर है 
ओके सो ये सिंपल छोटा सा स्लाइड था लेक्सिकल एरर के रिगार्डिंग फाइन इसमें डिटेल में क्यों नहीं जा सकते क्योंकि लेक्सिकल एरर बहुत बड़ा टॉपिक है ही नहीं यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट विदाउट यूजिंग अदर एनालिसिस कि वो कोई लेक्सिकल एरर है ओके सो फर्दर जब सिंटेक्स एनालिसिस और सीमेंटिक एनालिसिस की बात करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर का रोल क्या है ओके सो एज ऑफ नाउ लेक्सिकल एरर में इतना रखते हैं ठीक है फाइन